Здравствуйте, товарищи! Продолжение пележа плечевого пояса. Хотел сразу озвучить, видео выходит с перебоями. Вы, наверное, видите на задних планах кучу ведер. Какие с гайками, какие с болтами. Это работа. Она занимает время. Много. Дело в том, что нам повезло. Ведь мы делаем такие трупаки, какие редко кто берется. По жестянке тоже много нюансов, целая наука. У меня батя бы больше рассказал, но дело не в этом. О машинах в отдельной рубрике, там, кстати, тоже видео скоро будет. Там я поведаю, как обстоят дела с нашими другими проектами. Еще пару слов о Александре с канала Skal Mechanics. Ссылка будет в описании. Так вот, кто еще не в курсе, не обходите его стороной. Александр строит боевой экзоскелет с внешним упором на силовую броню. Это интересно и здорово. На его канале вы найдете видеоотчет и процессы сборки. Так о чем это мы? Ах да, плечевой пояс, часть вторая. Была масса, и не стала массы. Похудел. Как вы можете видеть, были использованы шаровые снова. Мы любим шаровые. Наплечники в виде трапеции. Профиль стальной. Десятка. 10 на 10. Самое главное было соединить все возле ребер жесткости и углов. Можно сказать, мне так захотелось. На самом деле старался учесть все анатомические особенности своего организма. Регулировок размеров здесь не будет, так как скелет индивидуален. Как вы можете заметить, диагональной степени свободы в плече здесь пока нет, но в конструкцию заложено. В локтевых суставах стоят подшипники, а поймы сделаны из водопроводной трубы. Okay. 
Так система работает следующим образом. Как вы видите, ничего нигде не заедает. Теоретически все должно правильно работать. Здесь ограничители. тоже ограничители немножко еще не до конца завалил Но... все еще обработать нужно так так руки уже больше похожи на настоящие Удобно одному снимать. Однако, сейчас постараюсь. Плечевой сустав. Решили наконец-то подготовить центр скелетов. Много скелетов и одного центра. Пару слов о штуках. Стандартные пневмоцилиндры пришлось немного переделать. Были скрещены пневмоцилиндры с мебельными газ-лифтами. В конце немного испытаний, но без регулятора в Дреселе это выглядит как бестолковое дергание. Удобно одному снимать-то. Не показывайте. Подписывайтесь, ставьте, как говорится, лайки. А на этом я с вами прощаюсь. Впереди вас ждет еще много чего интересного. До встречи.